welcome to back biology lecture today we will discuss the point medical termination medical termination of pregnancy the short form is mtp this medical termination of pregnancy is also called as induced abortion the definition of this medical termination of pregnancy is an intentional an intentional or voluntary intentional or or voluntary termination voluntary termination of pregnancy before full term called as medical termination of pregnancy and this medical termination of pregnancy is essential in cases of unwanted unwanted pregnancies as well as it is essential in defective essential in defective development of defective development of fetus it is safe in first trimesters and the defective development of fetus is examined by examined by amniocentesis manje sith medical termination of pregnancy termination yacha arth kadun takne remove karne manje termination medical manje vaidyakiya drushtya vaidyakiya drushtya जी प्रेग्नसी है ती रिमूव करने कि टर्मिनेट करने तलाच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी मनता इंड्यूस्ड एबॉर्शन अना च इंड्यूस्ड यर्थ घड़वन आई ही मेथड है मनु इंड्यूस्ड एबॉर्शन अनता मे गर्भपात मटल जता आता डेफिनेशन अभी दिल एंड इंटेन्शनल और फलंटरी इंटेन्शनल यर्थ हेतुपूर्वक और वॉलंटरी यहाँ अर्थ इच्छे प्रमाण जर त्या बाड़ाची पूर्ण वाढ़ होने अगोदर ती जी फिटस आहे ते जे बाड़ आहे ते अगोदर जर का टाकल क्या माते इच्छे प्रमाण तर त्याला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी मटल जता मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी ही केव इसेल आते तो अनवॉन्टेड प्रेग्नसीज एखाद पेयरला एखाद कपलला जर समा मूल नको अल तो रिमूव करता मनु अनवॉन्टेड प्रेग्नसीज अना च दूसर इट इज हेल्पफुल इन डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द फिटस मजे जर समा बाढ़ जन्माला अगोदर बाड़ा जर का दोष अल तो अस बाठिका काड़ून टाकता इन डिफेक्टिव डेवलपमेंट अना च आता तुम्हें डिफेक्ट यहाँ अर्थ बाढ़ जन्मान जर समा तैमे तो हैंडिकैप आल दिव्यांग आल का ही जर समा प्रॉब्लेम आल तो अस बा जन्माला आयान ते हल होनेपेक्षा कि एखाद बाढ़ जन्माला आयान जर तोष आल जन्म जाबर तो जर मृत्युमुखी पड़ना अल तो अस बा जन्माला अगोदर जर टर्मिनेट हो शकत आल यहाँ अर्थ इन डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द फिटस का ही वेला तुम्हें ऐकता कि फार रेयर 
क्वचित आपण म्हणूया की एखादं बाळ फिट युटेरसमध्ये असताना म्हणजे आईच्या गर्भाशयात असताना जर त्याच्या स्पायनल कॉर्डवरती एखादी जर गाठ असेल आणि जर गाठ असलेलं बाळ मोठं झालं म्हणजे जन्माला आलं की ते अपंग होऊ शकतं त्याचे दोन्ही पाय लुळे होऊ शकतात मग असं बाळ जन्माला येण्यापेक्षा ते टर्मिनेट केलेलं केव्हाही चांगलं किंवा एखादं बाळ असं फलटी असतं की त्याचं हृदय जे आहे ते छातीच्या पिंजऱ्यात नसतं तर त्याच्याऐवजी ते जे हृदय आहे ते ओपनड असतं बाहेर असतं शरीराच्या त्यावेळेलासुद्धा अशी बाळं जन्माला आल्यानंतर जगू शकत नाहीत असं बाळ ते जे डिफेक्टिव्ह आहे ते त्या ठिकाणी एम टी पीच्या साह्यानं ॲबॉर्ट करता येतं मग अशी जी मुलं आहेत म्हणजे अशी जी फिटस आहेत ते केव्हा सेफपणे टर्मिनेट करता येतात तर फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्ये याचा अर्थ पहिले जे तीन महिने असतात त्याच्यामध्ये बाळाचे सगळे ऑर्गन्स डिटेक्ट झालेले असतात डेव्हलप झालेले असतात आणि ते सोनोग्राफीमध्ये दिसू शकतात अशा वेळेला त्याच्यामध्ये जर डिफेक्ट असेल तर ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी घडवून आणता येते आणि त्या बाळामध्ये कोणता दोष आहे किंवा नाही हे बघण्यासाठी इथं जी मेथड आहे त्याला ॲमनिओसेंटेसिस असं म्हटलं जातं आता ॲमनिओसेंटेसिस याचा आपल्याला डिटेल अभ्यास करायचा आहे ॲमनिओसेंटेसिस ॲमनिओ सेंटेसिस इट इज ए प्रोसेस इन विच कलेक्शन ऑफ द ॲमनॉटिक फ्लिड कंटेनिंग द फिटल सेल्स बाय युझिंग ए होलो निडल इन्सर्टेड इन टू ए युटेरस अंडर अल्ट्रासाउंड गायडन्स दिस इज कॉल्ड ॲज द ॲमनिओ सेंटेसिस म्हणजे ही एक प्रोसेस आहे ही एक प्रक्रिया आहे की ज्याच्यामध्ये कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ॲमनॅटिक फ्लिड कलेक्शन ऑफ ॲमनॅटिक फ्लिड कंटेनिंग कंटेनिंग फिटल सेल्स अँड दिस ॲमनॅटिक फ्लिड विच इज कलेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ होलो इन्सर्शन ऑफ दि होलो निडल इन टू युटेरस अंडर अल्ट्रासाउंड अंडर अल्ट्रासाउंड गायडन्स अँड इन इंडिया इन इंडिया द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज लिगलाइज्ड यम टी पी ॲक्ट इन नाईन्टीन सेवन्टी वन अँड बट इट इज यूज्ड विथ द स्ट्रिक्ट कंडिशन्स टू अवॉइड इट्स मिसयूज strictly strictly conditions for its misuse ata itha amniocentesis hi ji prakriya ahe yachyamade collection of amniotic fluid containing fetal cells je baal je ahe tya baalacha sabotali asnare je pani ahe आईच्या गर्भाशयात असताना बाळाच्या सभोवताली जे पाणी आहे जो फ्लिड आहे जो द्रव आहे त्याला ॲमनॅटिक फ्लिड असं म्हणायचं आणि ते जर समजा कलेक्ट केलेलं असेल पण त्याच्यामध्ये त्या बाळाच्या काही पेशी अस्तित्वात असतात म्हणून कंटेनिंग फिटल सेल्स असा शब्द वापरलेला आहे आणि हे ॲमनॅटिक फ्लिड कशाच्या साह्यानं कलेक्ट केलं जातं तर जी होलो निडल आहे म्हणजे आपण जी सुई म्हणतो इंजेक्शन्स म्हणतो ते आतून पोकळ असते अशी जी इंजेक्शन्स आहेत 
म्हणजे निडल्स जे आहेत होलो निडल म्हणजे पोकळातून असणाऱ्या ज्या सिरिंजेस असतात ज्या सुया असतात त्या सुया युटेरसमध्ये त्या ठिकाणी इन्सर्ट केल्या जातात आणि त्या बाळाच्या सोबताले असणारं पाणी जे आहे ते काढून घेतलं जातं पण त्यावेळेला अल्ट्रासाऊंड गायडन्स वापरला जातो आता ज्या वेळेला सोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफीची ज्या वेळेला सोय नव्हती त्यावेळेला ही मेथड मोस्टली यूज केली जात होती ज्या वेळेला भारताची लोकसंख्या झपाट्यानं वाढू लागली त्यावेळेला एखाद्या पेअरला जर एखाद्या जोडप्याला जर मूल नको असेल तर भारत सरकारनं असा एक कायदा तयार केला की ज्यांना मूल नको आहे पण त्या ठिकाणी स्ट्रिक्ट काही कंडिशन्स घातल्या की त्याचा मिस यूज होऊ नये आणि त्याच्या अधि अधिकाराखाली आपल्या भारत सरकारनं एकोणीसशे एकाहत्तर साली कायद्यानं यम टी पी हा कायदा अस्तित्वात आणला आणि ज्यांना मूल नको असेल त्यांना ते ॲबॉर्ट करता येतं म्हणून त्या ठिकाणी यम टी पी ॲक्ट इन नाईन्टीन सेवन्टी वन असं म्हटलं जातं की ज्याच्या सहाय्यानं नको असलेली मुलं किंवा डिफेक्टिव्ह असलेली मुलं जी असतात ती कायद्यानुसार ॲबॉर्ट करता येतात पण इथं ही जी मेथड आहे प्रोसेस ऑफ द एम्युनिओसेंटेसिस नेमकी याच्यामध्ये कोणकोणत्या स्टेजेस इन्व्हॉल्व झालेले असतात बघा आता इथं या ठिकाणी हे युटेरस आहे असं जर आपण कन्सिडर केलं त्याच्यामध्ये त्याच्या आत असणारा हा कोरियनचा भाग आहे त्याचबरोबर बेबी जी आहे ती इथं आहे हे त्याचे हात वगैरे असतील हे ते हे जे बॉडी पार्ट्स आहेत ते या ठिकाणी आहेत आणि ही जी बेबी आहे तिचं असणारं हे अंबिलिकल कॉर्ड आहे म्हणजे हा प्लासेंट आहे ही नाळ आहे ही त्या ठिकाणी युटेरसला अटॅच झालेली असते अशा वेळी हे जी बेबी आहे तिच्या सभोवताली असणारं हे जे फ्लिड आहे हा जो द्रव आहे हा ॲमनेटिक फ्लिड आहे आणि जर समजा निडलचा यूज केला इत ही निडल जी है तिचा जर यूज के एमनेटिक फ्लूड जे है तो एमनेटिक फ्लूड कलेक्ट करता इत ही निडल है हि सीरिंजेस है हे जे एमनेटिक फ्लूड है तो हा सीरिंज मधे घ आणि त्याचं पुढं जी जेनेटिकली स्टडी होत असतो स्टडीड इन द जेनेटिकली दिस इज कॉल्ड ॲज द कॅरिओ टाईप हिअर दिस इज द फिटस दिस इज कॉल्ड ॲमनॅटिक फ्लिड दिस इज कोरियॉन दिस इज यूज ऑफ द निडल अँड आता ही जी प्रक्रिया आहे ॲमनिओसेंटेसिस ज्याच्यामध्ये ॲमनिओसेंटेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ॲमनॅटिक फ्लिड कंटेनिंग फिटल सेल्स इज कलेक्टेड युझिंग ए होलो निडल इन्सर्टेड इन टू द युटरस अंडर दी अल्ट्रासाउंड गायडन्स द क्रोमोसोम्स आर स्टडी टू सी द ॲबनॉर्मॅलिटीज इन द डेव्हलपिंग ऑफ द फिटस बट द डेंजरस ट्रेंड इज मिसयूज ऑफ ॲमनिओसिंटेसिस टू डिटरमाईन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड आता इथं त्या बाळामध्ये कोणता डिफेक्ट आहे का हे जर शोधायचं असेल तर हे जे ॲमनॅटिक फ्लिड आहे त्याचा त्या ठिकाणी कॅरिओ टाईपच्या सहाय्यानं स्टडी केला जातो आता तुम्हाला माहिती आहेच की इन ह्युमन मानवी शरीरामध्ये सेहेचाळीस क्रोमोसोम्स असतात हे जे सेहेचाळीस क्रोमोसोम आहेत 
म्हणजेच त्या ठिकाणी तेवीस जोड्या असतात आता ह्या तेवीस जोड्या ज्या आहेत म्हणजेच या ठिकाणी जे क्रोमोसोम्स सिमिलर असतात जेनेटिकली आणि मॉर्फॉलॉजिकली त्यांचं पेअरिंग हे नेहमी होत असतं समजा इथं या ठिकाणी ही एक जोडी आहे त्याच्यानंतर ही जोडी आहे त्याच्यानंतर या ठिकाणी ही तिसरी जोडी आहे अशा त्या ठिकाणी तेवीस जोड्या यांचा जिथं अभ्यास केला जातो त्याला कॅरिओ टाईप असं म्हटलं जातं द स्टडी ऑफ दी क्रोमोसोम्स कॉले असतं कॅरिओ टाईप मग हे कॅरिओ टाईप जे आहे त्या बाळामध्ये डिफेक्ट आहे किंवा नाही हे जर शोधायचं असेल तर जेनेटिकच्या सहाय्यानं ॲबनॉर्मॅलिटी शोधली जाते जर समजा अशा मी काढलेल्या तेवीस जोड्या जर असतील काही वेळेला असं होतं की अकरा नंबरचा जो क्रोमोसोम आहे अकरा नंबरचा जो क्रोमोसोम आहे आणि ह्या अकरा नंबरच्या क्रोमोसोमची जी जोडी आहे त्याच्यामध्ये जर समजा काही डिफेक्ट असेल तर त्या बाळाला थॅलॅसेमिया नावाचा डिसीज झालेला असतो जर समजा त्या बाळाच्या क्रोमोसोममध्ये स्टडी होत असताना जर एकवीस नंबरचे जे क्रोमोसोम्स आहेत एकवीस नंबरची जी जोडी आहे जर समजा या ठिकाणी जर असे एकवीस नंबरला दोन क्रोमोसोमच्या ऐवजी जर तीन क्रोमोसोम जर असतील तर त्या त्या बाळामध्ये जो डिसीज झालेला असतो त्याला डाऊन्स सिंड्रोम डाऊन्स सिंड्रोम असं म्हटलं जातं म्हणजे हे सुद्धा त्या बाळामध्ये काही फॉल्ट आहे का हे शोधण्यासाठी ह्या एकवीस नंबरचा जो क्रोमोसोम जोडी आहे त्याचा अभ्यास केला जातो काही वेळेला असं होतं की ज्या वेळेला गॅमेट्स तयार होत असताना ॲक्च्युली ते तेवीसावी जी जोडी असते तिथं दोन क्रोमोसोम पाहिजेत पण काही वेळेला एकच जर क्रोमोसोम असेल आणि दुसरा क्रोमोसोम जर ॲबसेंट असेल तर अशा वेळेला जे बाळ जन्माला येतं त्याला एक विशिष्ट रोग झालेला असतो त्याला टर्नर्स डिसीज असं म्हणायचं टर्नर्स डिसीज असं म्हटलं जातं किंवा काही वेळेला ही जी तेवीसावी जोडी आहे त्यावेळेला त्या बाळामध्ये तेवीसावी जोडी जी आहे तिथं दोन क्रोमोसोमच्या ऐवजी जर समजा तीन क्रोमोसोम जर असतील तर त्या बाळामध्ये जो डिसीज निर्माण झालेला असतो त्याला क्लिने फिल्टर्स क्लिने फिल्टर्स सिंड्रोम असं म्हणायचं आता इथं बघा जनरली जर दोनच क्रोमोसोम जर असते एक एक्स क्रोमोसोम असेल आणि दुसरा जर वाय क्रोमोसोम असेल तर हे जी बेबी आहे ती बेबी त्या ठिकाणी मेल चाइल्ड म्हणून जन्माला आलेली असते जर समजा त्या ठिकाणी तेवीसावी जी जोडी आहे तिथं एक्स एक क्रोमोसोम आणि दुसरा सुद्धा एक्स क्रोमोसोम म्हणजे एक्स एक्स हे जे दोन क्रोमोसोम जर असतील तर ते बाळ जन्माला आल्यानंतर त्या ठिकाणी जो सेक्स असतो त्याला फिमेल सेक्स आपण म्हणायचं म्हणजे ती मुलगी जन्माला आलेली असते आता मी सांगितलं तुम्हाला जर समजा त्या ठिकाणी एक्स आणि वाय असे जर दोन क्रोमोसोम असतील तर या ठिकाणी ते बाळ मुलगा म्हणून जन्माला आलेलं असतं जर समजा एक्स एक्स हे जर दोन सेक्स क्रोमोसोम असतील तर ते बाळ मुलगी म्हणून जन्माला आलेलं असतं इथं हा मुलगा म्हणून जन्माला केव्हा येणार एक्स वाय हे जर सेक्स क्रोमोसोम असतील आणि मुलगी म्हणून केव्हा जन्माला येणार तर एक्स एक्स हे जर दोन क्रोमोसोम असतील पण काही वेळेला असं होतं की इथं हे जे दोन क्रोमोसोम्स आहेत इथं एक ॲडिशनल तिसरा क्रोमोसोम असतो म्हणजे एक्स एक्स आणि वाय असे जर क्रोमोसोम असतील तर ते बाळ काय कोणतं सेक्स म्हणून ते जन्माला आलेलं असेल म्हणजेच या ठिकाणी हे बाळ मुलगी असेल कारण ते एक्स एक्स क्रोमोसोम आहेत किंवा ते बाळ जर समजा एक्स वाय जर असतं तर मुलगा म्हणून जन्माला आला असतं पण इथं एक्स एक्स वाय याचा अर्थ ते जे बाळ जन्माला आलेलं आहे ते मुलगाही नाही आणि मुलगीही नाही ते त्या ठिकाणी म्हणजे तृतीयपंथी आपण म्हणतो अशा प्रकारचं बाळ जन्माला आलेलं असतं म्हणून त्या ठिकाणी असे जे सिंड्रोम असे जे डिसीजेस आहेत ते शोधण्यासाठी ह्या ॲम्युनिओसेंटेसिसचा उपयोग होतो परंतु 
त्याचा मिसयूज जास्त मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला म्हणजे दुरुपयोग आपण म्हणूया एखाद्या कपलला जर समजा पहिली मुलगी असेल तर त्यानं चेक केल्यानंतर ॲम्युनो ॲम्युनिओसेंटेसिस केल्यानंतर जर समजा ती मुलगीच असेल तर ते ॲबॉर्ट करू लागले आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी लोक मुली सेक्स रेशोवरती त्याचा इफेक्ट होऊ लागला आणि म्हणून सरकारनं त्याच्यावरती स्ट्रिक्टली अशी काही कायदे काढून तयार केलेले आहेत आणि म्हणून त्या ठिकाणी हा जो यम टी पी ॲक्ट जो होता यम टी पी ॲक्ट जो होता त्यालाच त्या ठिकाणी लिगल फ्रेमवर्क घालण्याचं काम हे एकोणीसशे दोन हजार सतरा साली एक जो कायदा आणला हाच जो यम टी पी ॲक्ट जो होता यम टी पी ॲक्ट जो आहे हा ॲक्ट अगोदर एकोणीसशे एकाहत्तर साली त्या ठिकाणी तयार केलेला होता म्हणजे हा कायदा होता पण त्या त्याचा ज्या वेळेला मिसयूज होऊ लागला त्यावेळेला गव्हर्नमेंटनं हा यम टी पी हा जो ॲक्ट आहे त्याच्यामध्ये काही लिगल फ्रेमवर्क ॲड केलं आणि दोन हजार सतरा साली हा जो ॲक्ट आहे तो परत अंडर सेक्शन थ्री अंडर सेक्शन थ्री त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केला आणि त्याच्यावरती काही कायदे नवीनच त्याच्यामध्ये ॲड केले आणि म्हणून परत त्याच्यावरती स्ट्रिक्टली काही बॅन आलेला आहे म्हणजे त्या ठिकाणी फोटीसाईड्स वगैरे जे आहे म्हणजे जर मुलगीच असेल तर ते ॲबॉर्ट करता येणार नाही म्हणजेच त्याला फिमेल फोर्टीसाईड असं म्हणायचं असे काही इंटेन्शन ऑफ द यम टी पी ॲक्ट इज टू रिड्यूस द इन्सिडन्स ऑफ द इलिगल ॲबॉर्शन अँड कॉन्सिक्वेंट मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी म्हणजेच या ठिकाणी जर त्याचा मिसयूज होऊ लागला जर मुलींची संख्या कमी होऊ लागली तर परत त्या ठिकाणी सेक्स रेशो हा डिस्टर्ब होतो आणि म्हणून सरकारनं हा जो कायदा आहे तो परत फ्रेमवर्क केलेला आहे आता जर समजा ॲम्युनिओसेंटेसिस ही जी प्रक्रिया आहे ती जर घडवून आणलेली असेल तर त्याच्यामध्ये काही रिस्क आहे पहिली रिस्क जी आहे मिसकरेज द रिस्क ऑफ दी रिस्क रिस्क असोसिएटेड असोसिएटेड विथ ॲम्युनिओ सेंटेसिस पहिली जी रिस्क आहे ती म्हणजे मिसकरेज मिसकरेज म्हणजेच ते बाळ त्या ठिकाणी ॲटोमॅटिकच रिमूव्ह होतं त्याला मिसकरेज असं म्हणायचं दुसरं निडल इंजुरी निडल इंजुरी याचा अर्थ त्या सुई सुईमुळं सुद्धा त्या बाळाला जखमा होऊ शकतात त्याला निडल इंजुरी म्हणायचं तिसरं लिकिंग लिकिंग ॲम्युनॅटिक फ्लिड ॲम्युनॅटिक फ्लिड याचा अर्थ जर समजा तिथं जखमच राहिली असेल तर त्याच्यातून बाळाच्या सभोवतालचं पाणी निघून जाण्याची शक्यता आहे आणि चौथं इन्फेक्शन आता इथं ही जी सुई आहे निडल आहे ती युटेरसमध्ये ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमधून युटेराईन वॉलमधून त्या बाळापर्यंत पोचलेली असते आणि जर समजा ती जर स्टराईल नसेल तर बाळाला इन्फेक्शन होऊ शकतं अशा काही रिस्क ह्या ॲम्युनिओसेंटेसिसमध्ये पाहायला मिळतात त्यामुळं अलीकडं म्हणजे पूर्वीच्या काळी ॲम्युनिओसेंटेसिस ही प्रक्रिया मोस्टली घडवून आणली जात होती परंतु सध्या अल्ट्रासोनोग्राफीचा उपयोग करून बाळामध्ये काही फॉल्ट्स आहेत का डिफेक्ट आहेत का हे शोधले जातात पूर्वी त्या ठिकाणी ॲम्युनिओसेंटेसिस अल्ट्रासोनोग्राफीची पद्धत नव्हती त्यावेळेला त्या ठिकाणी ॲम्युनिओसेंटेसिसचा उपयोग करून ते बाळ मुलगा आहे की मुलगी आहे हे शोधण्यासाठी मोस्टली यूज केला जात होता त्याच्यानंतर आता इथंच तुमच्या पुस्तकामध्ये तुमच्यासाठी एक वर्क असं दिलेलं आहे की इन ए सोनोग्राफी क्लिनिक वी ऑब्झर्व ए बोर्ड सेईंग सेक्स सिलेक्शन सेक्स सिलेक्शन अँड डिटेक्शन सेक्स सिलेक्शन अँड सेक्स 
detection is not is not done in the center in this center and is punishable punishable under punishable under pc pn dt act ata itha pc pn dt ha jo kayda ahe त्याचा लॉंग फॉर्म आपल्याला शोधून काढायचा आहे तर इथं पी सी पी एन डी टी ॲक्ट म्हणजे कायदा हा कायदा एकोणीसशे चौऱ्याण्णव साली अंमलात आणला आता त्याचा लॉंग फॉर्म बघा प्री कॉन्सेप्शन प्री कॉन्सेप्शन प्री कॉन्सेप्शन अँड pre natal diagnostic technique techniques act in 1994 pc pre conception yacha artha garbhadharana hone agodar and pre natal गर्भधारणा झाल्यानंतर म्हणजे बाळाचा जन्म होण्याच्या अगोदर त्याला प्री नॅटल म्हणायचं डायग्नॉस्टिक म्हणजे ते शोधण्यासाठी जे टेक्निक वापरलं जातं त्याच्यावरती जो बॅन आणलेला आहे त्याच्याशी रिलेटेड जो कायदा आणलेला आहे त्याला प्री कॉन्सेप्शन अँड प्री नॅटल डायग्नॉ डायग्नॉस्टिक टेक्निक ॲक्ट असं म्हटलं जातं म्हणजेच पी सी पी एन डी टी असा त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे हा ॲक्ट आहे हा एक कायदा आहे आणि त्यामुळं सोनोग्राफी सेंटर जिथं असतात तिथं असं त्या ठिकाणी एक बोर्ड केलेला असतो सेक्स सिलेक्शन अँड डिटेक्शन इज नॉट डन इन धी सेंटर म्हणजे ह्या सोनोग्राफी सेंटरमध्ये लिंग जे आहे ते सिलेक्ट करण्याचं आणि ते ओळखण्याची इथं प्रक्रिया होणार नाही आणि तसं जर झालं असेल पनिशेबल म्हणजे त्याला कायद्यानं शिक्षा होऊ शकते अशी त्या ठिकाणी पाटी लावलेली असते त्यामुळं त्या ठिकाणी जे फिमेल फोर्टीसाईड्स जे असतात म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्या आपण म्हणतो ती होऊ नये म्हणून हा कायदा काम करत असतो त्याचबरोबर जर काही वेळेला स्त्री भ्रूण हत्या होत असताना मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी रेट हा इन्क्रीज होत असतो म्हणजे माता मृत्यू दर हा वाढत असतो त्याला आळा घालण्यासाठी ह्या सर्व कायद्यांचा उपयोग केला जातो इथं ॲम्निओसेंटेसिस हा पॉईंट संपलेला आहे आता याच याच्यावरती क्वेश्चन असा आहे डिस्क्राईब द प्रोसेस ऑफ द ॲम्निओसेंटेसिस हे तुम्हाला होमवर्क आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे सेक्शुअली सेक्शुअली ट्रान्समिटेड सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसिजेस मीन्स दि यस टी डी यस सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसिजेस दीज डिसिजेस आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी फनरियल डिसिजेस मीन्स हिअर द डिसिजेस ऑर द इन्फेक्शन्स विच आर ट्रान्समिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड ॲज सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसिजेस याचा अर्थ की लैंगिक संबंधातून जे रोग इन्फेक्टेड पर्सनकडून हेल्दी पर्सनकडं पास होत असतात जात असतात त्यालाच सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज असं म्हणायचं आता ॲक्च्युली तीन डिसीज हे अभ्यासासाठी आहेत की जे यस टी डी एसमध्ये इन्क्लूड होत असतात म्हणजे सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजमध्ये इन्क्लूड होणारे तीन डिसीज आहेत पहिला जो डिसीज आहे त्याचं नाव सायफिलिस सायफिलिस दुसरा जो डिसीज आहे त्याचं नाव गोनोरिया गोनोरिया आणि तिसरा जो डिसीज आहे त्याला म्हणायचं एड्स असे हे तीन डिसीज जे आहेत 
ते सेक्शुअली ट्रान्समिट होत असतात म्हणजेच इथं सायफिलिस गोनोरिया एड्स हे तिन्ही जे रोग आहेत त्यापैकी हे जे दोन रोग आहेत सायफिलिस आणि गोनोरिया हे जे दोन रोग आहेत हे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे बॅक्टेरिया म्हणजे जीवाणू त्याला म्हणतात आणि एड्स जो आहे तो व्हायरसमुळं पसरणारा रोग आहे तुम्हाला माहितीच आहे सर्वांना दहावीमध्ये तुम्ही त्याचा अभ्यास केलेलाच आहे डिटेलमध्ये एड्सला कारणीभूत असणारा जो व्हायरस आहे तो म्हणजे एच आय व्ही त्यामुळं सायफिलिस आणि गोनोरिया आणि एड्स हे सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसिजेस आहेत एका मार्कासाठी प्रश्न विचारला जातो टेल द नेम्स ऑफ दी सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसिजेस त्यावेळेला आपल्याला ही तीन नावं लिहिता येतात सायफिलिस मराठीमध्ये त्याला म्हणायचं गर्मी गोनोरिया त्याला मराठीत परमा असं म्हणतात आणि हा एड्स एड्स म्हणजेच त्या ठिकाणी माणसाची प्रतिकारशक्ती कमी करणाऱ्या विषाणूमुळे झालेला हा जो रोग आहे त्याच्यामुळं जो रोगांचा समुचय दिसतो त्याला एड्स असं म्हटलं जातं त्यामुळं सायफिलिस गोनोरिया एड्स आता एड्स हा जो डिसीज आहे त्याचा अभ्यास आपल्याला इथं करायचा नाही पुढे एक चॅप्टर आहे त्याचं नाव ह्युमन हेल्थ अँड डिसिजेस त्याच्यामध्ये तो आपल्याला डिटेल करायचा आहे इथं मात्र हे दोन जे डिसीज आहेत पहिला सायफिलिस दुसरा गोनोरिया आता दीज डिसिजेस विच आर कॉज्ड बाय द बॅक्टेरिया फर्स्ट इज द सायफिलिस आता इथं आपण कम्पॅरेटिव्हली स्टडी केला तर पहिला जो डिसीज आहे सायफिलिस आणि दुसरा आहे गोनोरिया हे दोन डिसीज आहेत मराठीमध्ये एकाच नाव गर्मी दुसऱ्याच नाव परमासा आहे आता इथं सायफिलिस विच इज कॉज्ड बाय दी ट्रेपोनेमा ट्रेपोनेमा पॅलिडम हा बॅक्टेरिया आहे ट्रेपोनेमा पॅलिडम नावाचा हा बॅक्टेरिया आहे गोनोरियाला कारणीभूत असणारा बॅक्टेरिया म्हणजे नायझेरिया नायझेरिया गोनोरिया हा आहे पहिला पॉझिटिव्ह एजंट म्हणजे त्याला कारणीभूत असणारा बॅक्टेरिया किंवा पॉझिटिव्ह एजंट ट्रेपोनेमा पॅलिडम नायझेरिया गोनोरिया त्याच्यानंतर हा सायफिलिस जो आहे त्याचा इन्क्युबेशन पिरियड हा तीन ते चार आठवड्यांचा असतो म्हणजे एकदा हे बॅक्टेरिया माणसाच्या शरीरात गेल्यानंतर तीन ते चार आठवड्यानं त्याची लक्षणं दिसायला सुरुवात होतं इथं त्या ठिकाणी इन्क्युबेशन पिरियड हा मेल आणि फिमेलमध्ये वेगळा आहे म्हणजे पुरुषांच्यामध्ये त्याचा कालावधी हा खूपच कमी आहे दोन ते चौदा दिवसांमध्ये त्याची सिम्टम्स दिसायला सुरुवात होते आणि फिमेलमध्ये मात्र सात दिवसापासून एकवीस दिवसापर्यंत ही जी सिम्टम्स असतात ती दिसायला सुरुवात होतात सिम्टम्स म्हणजे आपण त्याला लक्षणं असं म्हणत असतो त्याच्यानंतर आता हे जे बॅक्टेरिया असतात त्यांचं इन्फेक्शन नेमकं कुठं होत असतं तर जिथं म्युकस मेंब्रेन आहेत म्युकस मेंब्रेन म्युकस म्युकस मेंब्रेन्स जे आहेत तिथं त्याचं इन्फेक्शन होतं मग म्युकस मेंब्रेन्स जी कुठं कुठं असतात एक म्हणजे जनायटल ट्रॅक जनायटल ट्रॅक म्हणजेच त्या ठिकाणी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जे आहे तिचा जो ट्रॅक आहे तो म्हणजे जनायटल ट्रॅक त्याचबरोबर त्या ठिकाणी जो मेल असेल त्याच्यामध्ये असणारा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक जो आहे तिथंसुद्धा या ठिकाणी ही जी जनायटल ट्रॅक आहे त्याच्या म्युकस मेंब्रेनवरती हे बॅक्टेरिया अटॅक करत असतात आणि इथं गोनोरिया जो आहे तो सुद्धा त्या ठिकाणी म्युकस मेंब्रेन जे आहे म्युकस मेंब्रेन इथं सुद्धा सेमच लोकेशन्स आहेत म्युकस मेंब्रेन्स ऑफ म्युकस मेंब्रेन्स ऑफ युरिनो जनायटल ट्रॅक युरिनो जनायटल ट्रॅक म्हणजेच या ठिकाणी जे युरिनो जनायटल ट्रॅक्स जे आहेत म्हणजे एक्सेटरी सिस्टीम जे आहे तिच्यामध्ये म्हणजे युरिनरी ब्लॅडर असेल 
म्हणजे मूत्राशय आहे किंवा मूत्रनलिका आहेत किंवा पेनिस आहे किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक आहे फजायना आहे इथं या ठिकाणी हे जे गोनोरियाला कारणीभूत असणारे नायझेरिया गोनोरिया इफेक्ट करत असतात आता सायफिलिसमध्ये जर आपण बघितलं तर सिम्टम्स कोणती दिसत असतात अति महत्त्वाचं प्रायमरी सिम्टम जे आहे ते म्हणजे कॅनक्री आता इथं कॅनक्री शब्द आलेला आहे दोन हजार सोळा साली त्या ठिकाणी प्रश्न विचारलेला होता दी प्रायमरी लेशन्स आर फाउंड इन द सायपिलीज इज कॉल्ड डॅश 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 त्यावेळेला उत्तर आपल्याला अपेक्षित होतं कॅनक्री कॅनक्री कशाला म्हणायचं तर प्रायमरी स्टेज ज्या वेळेला असते म्हणजे हे बॅक्टेरिया शरीरात माणसाच्या गेल्यानंतर जी जनायटल ट्रॅक आहेत त्याच्यावरती असे लेशन्स म्हणजे पांढरट पिवसर रंगाचे असे चट्टे त्या पर्सनच्या जनायटल ऑर्गन्सवरती दिसायला सुरुवात होते त्याला कॅनक्री असं म्हणायचं ही कॅनक्री जी असतात नंतर हळूहळू स्प्रेड होत जात असतात नंतर मग त्या व्यक्तीच्या त्वचेवरती रॅशेस उठत असतात म्हणजे त्वचेवरती बारीक पुरळ निर्माण होत असतात त्याचबरोबर त्या माणसाला ताप हा निर्माण होतो ही जी लक्षणं आहेत किंवा पॅरालिसिससारखी लक्षण दिसायला चालू होतं किंवा लॉस ऑफ द हेअर आहे किंवा डिजनरेटिव्ह चेंजेस ऑकर्स इन द हार्ट अँड द ब्रेन म्हणजेच या ठिकाणी ब्रेन आणि मेंदू जो मेंदू आणि हृदय जे आहे त्याच्या ज्या सेल्स असतात ते डॅमेज व्हायला सुरुवात होत असतात म्हणजे तिथंपर्यंत ते बॅक्टेरिया पोहोचू शकतात आणि म्हणून त्या ठिकाणी ही जी कॅनक्री आहेत ही प्रायमरी रिलेशन्स असतात मात्र गोनोरिया जो आहे त्या गोनोरियामध्ये पहिलं लक्षण जे दिसत असतं ते म्हणजे बर्निंग ऑर द सेन्स बर्निंग सेन्सेशन ड्युरिंग द युरिनेशन हे महत्वाचं त्याच्यातलं लक्षण आहे बर्निंग बर्निंग सेन्सेशन सेन्सेशन ड्युरिंग युरिनेशन युरिनेशन होत असताना त्या व्यक्तीला जळजळ होत असते म्हणजेच त्याला परमा असं म्हणायचं जळजळ होत असते हे पहिलं लक्षण बर्निंग सेन्सेशन ड्युरिंग युरिनेशन त्याचबरोबर त्या माणसाचे सांधे दुखत असतात त्याचबरोबर पेनिस जे आहे त्याच्यामधून पस हा इलिमिनेट होत असतो म्हणजे जखमाच त्या झालेल्या असतात युरिनरी ट्रॅकला त्यामुळं पस म्हणजे पू आपण त्याला म्हणतो किंवा त्या ठिकाणी रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट जो आहे तिथून पेन्स निर्माण होत असतात ही सगळी लक्षणं आपल्याला या ठिकाणी आता ही कॅनक्री किंवा बर्निंग हे जे पॉईंट्स आहेत ते सगळे सिम्टम्समध्ये इन्क्लूड होत असतात सिम्टम्स त्याला म्हणायचं सिम्टम्स म्हणजे लक्षणं आता इथं दोन्हीही डिसीजमध्ये जर हे रोग होऊ नयेत असं वाटत असेल तर महत्त्वाची कोणती प्रतिबंधक महत्त्वाचे आहेत तर त्याला प्रिव्हेंटेटिव्ह मेजर्स असं म्हणायचं पहिलं म्हणजे आहे एज्युकेशन अबाउट द सेक्स प्रॅक्टिसेस म्हणजेच त्या ठिकाणी एज्युकेशन ही जे सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज जे असतात ते होऊ नयेत म्हणून त्या ठिकाणी एज्युकेशन जे आहे ते समाजापर्यंत पोचणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर सेक्स हायजिनी म्हणजे वैयक्तिक स्वच्छता जी आहे लैंगिक स्वच्छता आपण म्हणतो ती सुद्धा घेणं गरजेचं आहे आणि महत्वाचं म्हणजे अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर ऑर दी मल्टी पार्टनर्स ऑर युझिंग कंडोम ड्युरिंग क्वायटस म्हणजे त्या ठिकाणी काही वेशागमन करणारी जी लोकं असतात त्यांच्यामध्ये असे जे डिसीज असतात ते मोस्टली स्प्रेड होत असतात म्हणजेच त्याला त्या ठिकाणी प्रोस्टिट्यूट असं म्हटलं जातं वेशा हा शब्द इंग्लिशमध्ये त्याला प्रोस्टिट्यूट असं म्हटलं जातं अशी जी लोकं असतात त्यांच्यामधून हे मोस्टली स्प्रेड होत असतात गोनोरियालासुद्धा हीच सगळी त्या ठिकाणी प्रिव्हेंटेटिव्ह मेजर्स आहेत म्हणजे हे रोग झाल्यानंतर बरे करण्यापेक्षा त्याच्या अगोदर प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे आणि आपण बऱ्याच वेळेला म्हणतो त्या ठिकाणी प्रिव्हेंटेटिव्ह मेजर्स इज इसेन्शियल बिफोर द ट्रीटमेंट म्हणजे ट्रीटमेंट घेऊन बऱ्या करण्यापेक्षा झा झाल्यानंतर बरा करण्यापेक्षा त्या ठिकाणी प्रिव्हेंटेटिव्ह मेजर्स महत्त्वाचे आहेत आणि याच्यावरती उपाय जर काय असेल ट्रीटमेंट जर काय असेल तर हायर अँटीबा अँटीबायोटिक्स वापरणे ट्रीटमेंट अँटीबायोटिक्स अँटीबायोटिक्स जे असतात ती यूज करावी लागतात आता इथं जे अँटी बायोटिक जे आहे त्याला पेनिसिलिन असं म्हणायचं पेनिसी न आता बऱ्याच वेळेला तुम्ही सुद्धा पेनिसिलिनची इंजेक्शन्स घेत असता किंवा त्या ठिकाणी छोटे छोटे काही ड्रॉप्स असे मिळतात ते पेनिसिलिनचे असतात 
जर समजा डोळे लाल वगैरे जर झालेले असतील तर काही लोक पेनिसिलिनचे ड्रॉप्स डोळ्यामध्ये सोडतात म्हणजे ॲक्च्युली ते बॅक्टेरिया डोळ्यामध्ये वाढलेले असतात त्याच पद्धतीनं हे पेनिसिलिन जे आहे त्याचा उपयोग करून हे जे डिसीज असतात ते कंट्रोलमध्ये आणू शकतो किंवा काही त्या ठिकाणी औषध असतात फंगीसाईड्स वगैरे जे असतात ती सुद्धा यूज केली जातात इथं सुद्धा अँटीबायोटिक्स आहेत प्रतिजैविक आपण म्हणतो त्याचं नाव आहे सेफिक झायमॅन सेपिक झाईम ही त्या ठिकाणी औषध आहेत अँटीबायोटिक आहेत ही ह्या रोगावरती काम करत असतात काही क्रीम्स असतात ते सुद्धा यूज केले जातात म्हणजे ही जी प्रतिजैविके असतात ह्यांचे हायर डोस असतात ते घ्यावे लागतात की जेणेकरून हे रोग सेक्शली ट्रान्समिटेड आहेत त्यामुळं एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडं ते त्या ठिकाणी सेक्शुअली ट्रान्समिशन सेक्शुअली कॉन्टॅक्टमधून जात असतात म्हणून त्याला फनरियल डिसिजेस असं सुद्धा म्हणतात किंवा त्याला रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक इन्फेक्शन असं सुद्धा म्हणायचं किंवा त्याला सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज असं म्हणायचं इथं त्या ठिकाणी हा पॉईंट संपलेला आहे